Nikola Tesla tenía una curiosa táctica para crear sus inventos. Hacía modelos mentales de ellos sin utilizar ningún boceto ni dibujo. Simplemente imaginaba lo que quería inventar con todo detalle e iba haciendo los ajustes en su mente. Esta técnica ha sido llamada construcción de modelos mentales y sirvió mucho a Tesla para enfocar sus pensamientos, ejercitar su mente y ser mucho más productivo. Una vez que ponía en práctica sus ideas, funcionaban muy bien, ya que mentalmente había repasado todas las posibles fallas y defectos. Hay muchos otros trucos que puedes implementar para desarrollar tu inteligencia y activar tu cerebro. A continuación, te explicaré algunos de los más útiles. Unos son de genios como Nikola Tesla o Albert Einstein, y otros hacks conocidos por psicólogos y otros profesionales. Número 1. Tocar un instrumento. Está demostrado que escuchar música ayuda a sentirte bien e impulsa tu creatividad. Y si te decides a aprender a tocar un instrumento, será mucho mejor, pues esta actividad mejora la percepción espaciotemporal, así como la velocidad de procesamiento de información, de resolver problemas y de ajustar la mente para diferentes tareas. En general, el aprender a tocar un instrumento te ayudará a reaccionar de formas más inteligente a situaciones cotidianas. De hecho, Albert Einstein era aficionado a tocar el violín y el piano y solía hacer pausas mientras trabajaba en alguna teoría para practicar en sus instrumentos, lo que le ayudaba a generar nuevas ideas para resolver problemas que lo tenían atascado. Y es que el entrenamiento musical prepara a tu cerebro para llevar a cabo tareas simultáneas y activa áreas de la corteza prefrontal. Otro beneficio de adquirir una formación musical es que este te puede facilitar aprender nuevos idiomas, ya que las áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje se activan con el entrenamiento musical. Número 2. Practicar ejercicio físico. Nikola Tesla tenía en una alta consideración el ejercicio físico, además de llevar una dieta saludable, tanto que el genio caminaba cerca de 17 kilómetros cada día. Otro hábito que tenía era tomar baños calientes después de duchas frías, así que Tesla era uno de los precursores de los consejos para mejorar la salud que se dan hoy en día. Tesla decía que una mala alimentación y la falta de ejercicio físico son perjudiciales para el cuerpo y evitan eliminar las sustancias tóxicas acumuladas. Número 3. Probar el sueño polifásico. Esta técnica no es útil para la mayoría de personas, pero es posible intentarla. El ciclo polifásico de sueño ha sido utilizado por grandes genios como Nikola Tesla y consiste en reducir el tiempo que se duerme durante la noche a un promedio de dos horas diarias y luego tomar algunas siestas cortas de unos 30 minutos a lo largo del día. Aunque este método no es para todas las personas, a quienes lo han seguido argumentan que aumenta la productividad y mantiene al cerebro alerta. Existen diferentes formas de llevar a cabo el sueño polifásico y en los casos más extremos se duerme un únicamente por 30 minutos cada 6 horas, manteniéndose el resto del tiempo en actividad. Si te decides a implementar esta técnica, debes hacerlo gradualmente y estar muy atento a las señales que te da tu organismo, pues no todas las personas se acostumbran a dormir de esta manera. Además, debes tomar en cuenta que durante las primeras semanas puedes experimentar cambios de humor e incluso dificultades para concentrarte. Si con el paso de los meses no mejoran o desaparecen las dificultades, es mejor probar otros trucos que no impliquen reducir tus horas de sueño. Número 4. Hacerse preguntas. Para Albert Einstein, hacerse preguntas era fundamental en su proceso de trabajo. En una ocasión dijo, si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de ello, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la pregunta apropiada, pues una vez sabiéndola, podría resolver el problema en 5 minutos. Cuando acostumbras a tu cerebro a preguntar, desarrollas la capacidad de resolver problemas complejos y amplía tu mundo interna y externamente. Una mente curiosa es una mente creativa que te llevará hacia el descubrimiento de nuevas cosas. Al plantearte preguntas y buscar las posibles respuestas, puedes resolver problemas en tu entorno laboral y en tu vida diaria. Así que no dejes de hacerte preguntas ni de ser una persona curiosa que no se conforma con las explicaciones simples sobre el mundo. Número 5. Paseos diarios. Einstein valoraba altamente caminar diariamente, ya que creía que esto mejoraba su memoria y creatividad y le ayudaba a encontrar soluciones a problemas. En algunos momentos llegó a caminar hasta 2.5 kilómetros diariamente, ida y vuelta a la Universidad de Princeton. Incorporar estas caminatas en su rutina le ayudaba a despejar su mente y relajarse. Número 6. Cepillarse los dientes con la mano no dominante. Los científicos han descubierto que si utilizas el lado opuesto de tu cerebro, puedes expandir las partes de la corteza cerebral que procesan la información táctil de la mano. 
Prueba con el siguiente ejercicio. Cuando tengas que cepillarte los dientes, toma el cepillo con la mano contraria que normalmente usas, abre la pasta con la misma mano y aplícala en el cepillo. Sigue esta rutina tantas veces como te sea posible, utilizando tu mano no dominante para cepillar tus dientes. Hacer esta actividad activará los dos hemisferios cerebrales y crearás nuevas conexiones neuronales al usar ambas manos, lo que es muy útil para poder resolver problemas y mantener la memoria. Otros estudios han demostrado que si haces actividades con ambas manos, puedes aumentar el cuerpo calloso, que es la estructura que une a ambos hemisferios cerebrales, lo cual derivará en un beneficio directo para tu inteligencia y en el procesamiento de ideas. También podrás crear otras líneas de pensamiento, pues nuestra mano dominante tiene también una relación con las opciones que elegimos en la vida diaria, ya que inconscientemente mostramos preferencia por las cosas que están del lado que más utilizamos. Una vez que hayas empezado con el ejercicio del cepillo de dientes, busca otras actividades que puedas hacer de esta misma manera, como comer, dibujar, peinarte o usar el control de la televisión. Número 7. Bañarse con los ojos cerrados. Si te bañas con los ojos cerrados, despertarás a tu cerebro gracias a que las manos notarán nuevas texturas en tu cuerpo de las que normalmente no te percatas, así que mandarán mensajes a tu cerebro. Para hacer este ejercicio más completo, intenta completar diversas actividades a la hora del baño con los ojos cerrados, como regular el agua caliente, colocar jabón en la esponja, enjabonarte y rasurarte. De esta manera vas a potenciar el sentido del tacto y de la ubicación, además de ejercitar tu memoria. Puedes probar haciendo el ejercicio una o dos veces por semana y aumentar la frecuencia una vez que te muevas con mayor soltura y facilidad. Número 8. Comer alimentos desconocidos. Cuando te expones a nuevos olores, puedes lograr que tu cerebro evoque sentimientos y asociaciones inesperados, pues existe un vínculo directo entre el olfato y el centro emocional del cerebro. Un buen método para que explores nuevos olores y sensaciones es que elijas comida que te sea poco familiar, ya sea algún vegetal o fruta que nunca hayas comido o que hayas comido muy poco, condimentos nuevos que no utilices al cocinar o incluso productos enlatados que no hayas probado antes. Además, asegúrate de que en tus comidas incluyas grasas de calidad como aceite de coco o mantequilla de almendras, pues este tipo de alimentos brindan energía a tu cerebro. Número 9. Cambiar de rutina. Si realizas tareas novedosas o diferentes, estarás ejercitando partes de la corteza cerebral y esto llevará a un mayor nivel de actividad cerebral en diferentes áreas. Por ello, no es bueno para tu cerebro que tu rutina diaria sea exactamente la misma todos los días, pues tu cerebro deja de activarse al funcionar en automático. Al utilizar cada día los mismos circuitos neuronales, no se ejercita el pensamiento y el cerebro se comporta de manera pasiva, lo cual lleva a que, al enfrentar problemas, el cerebro pueda desequilibrarse fácilmente. Por otro lado, una rutina que nunca cambia puede llevar a que se haga más lento el procesamiento de información, se reduzca tu capacidad de atención, disminuya la creatividad y se afecte la memoria. Todo esto deriva en que ciertos mecanismos del cerebro se atrofien. Para evitar esto, introduce cambios en tu rutina diaria para mantener alerta a tu cerebro. Puedes cambiar el orden en que hacer las cosas por la mañana, la ruta que tomas para ir o volver del trabajo, el canal de noticias que sueles ver o intentar jugar algo nuevo con tu perro. Estos cambios pueden ser cotidianos introduciendo nuevos elementos cada tanto, para que consigas el efecto novedoso que mantendrá a tu cerebro activo y alerta. Número 10. Dar la vuelta a objetos. Un curioso truco que puede resultar divertido es que des la vuelta a los objetos cotidianos de tu casa para que queden al revés, pues esto activará tu hemisferio derecho al intentar interpretar las formas y los colores. Lo anterior se debe a que cuando ves las cosas por el derecho, estas son etiquetadas por el hemisferio izquierdo y dejas de prestarles atención, pues ya te son familiares. Para lograr que tu cerebro ponga atención nuevamente a los objetos más cercanos de tu entorno, simplemente voltea algunos cuadros, coloca al revés tus fotografías o algún reloj. Esto generará que tu atención se enfoque en estas cosas y que tu cerebro se active. Número 11. Exponerse a nuevos olores. Como ya vimos, el sentido del olfato es muy importante en la actividad cerebral y cuando relacionas un determinado olor con una actividad específica, esto alerta nuevas vías neuronales. Para mantener tu sentido del olfato alerta y por ende tu cerebro, elige un nuevo aroma cada semana y mantén un extracto de este aroma cerca de tu cama. Al levantarte, acércalo a tu nariz y haz lo mismo después de bañarte y al terminar de vestirte. Además, hay olores específicos que pueden resultar muy beneficiosos para tu cerebro. Uno de ellos es el romero, pues algunos 
estudios han encontrado que exponerte a este aroma puede mejorar tu rendimiento en tareas cognitivas que requieren gran concentración. La lavanda, por su parte, puede incrementar la velocidad con que se realizan cálculos matemáticos y también la precisión para hacerlos, mientras que el incienso estimula la memoria a corto plazo. Número 12. Cambiar de asiento en la mesa. En este caso, también se trata de someterte a nuevas experiencias en tus actividades cotidianas. Si sueles sentarte en el mismo sitio durante cada comida con tu familia, es momento de probar cambiar de asiento, pues este sencillo ejercicio te permitirá observar tu casa y el comedor desde otra perspectiva. Cambiará la manera en que te acercas a objetos como el salero e incluso con quién hablas durante la comida. Este mismo truco es válido para otras situaciones similares, como el asiento que ocupas en el salón de clases, en el cine o en el restaurante que frecuentas. Si cambias tu lugar con frecuencia, estimulas tu cerebro y los circuitos neuronales. De esta manera obtendrás dos grandes beneficios, ver la realidad desde una perspectiva diferente y mejorar la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar a lo largo de la vida, lo cual te permite adaptarte mejor a diferentes circunstancias. Número 13. Comer nueces. El consumo de frutos frescos, especialmente almendras, avellanas y nueces, trae muchos beneficios a tu cerebro. Las nueces tienen vitaminas, minerales y un alto contenido de vitamina E, además de ser una fuente de ácidos grasos como el omega 3 y el omega 6. Si incluyes nueces en tu dieta, te ayudarán a mejorar tu memoria, tus capacidades de aprendizaje y aumentarán la sensación de bienestar porque favorecen la producción de serotonina. Además de beneficiar a tu cerebro, comer nueces ayuda a tu corazón, pues previene enfermedades cardíacas, porque tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Así que no esperes más y vuelve a las nueces parte de tu rutina de alimentación. Número 14. Tomar duchas frías. Quizá ames bañarte con agua caliente, pero esta información puede hacerte cambiar de parecer. Resulta que si incorporas las duchas frías a tu rutina diaria, podrás experimentar diferentes beneficios, como el proceso de endurecimiento que se logra al someter al organismo a pequeñas cantidades de estrés, lo que acostumbrará a tu cerebro a manejar niveles moderados de estrés y de esta manera podrás reaccionar mejor ante situaciones estresantes de la vida diaria. Otro beneficio es que al bañarte con agua fría despiertas tu organismo e induces un estado de alerta, con lo que se logra un una respiración más profunda y la disminución del dióxido de carbono en tu cuerpo, lo que te ayudará a concentrarte mejor. Número 15. Hacer malabares. Hacer malabares es una actividad que te traerá beneficios físicos y mentales, pues trabajarás con ambos hemisferios del cerebro, ejercitando la parte racional que se localiza en el hemisferio izquierdo, así como la parte intuitiva que está en el hemisferio derecho. Además, al hacer malabares mejora tu concentración, tu coordinación y la creatividad. La visión espacial se amplía y se incrementan los reflejos. Un estudio alemán encontró que practicar malabares puede aumentar la corteza cerebral y desarrollar las áreas visuales y motoras. Otro estudio en Reino Unido descubrió que los juegos de malabares aumentan la materia blanca cerebral, una parte del cerebro formada por fibras nerviosas que tienen mielina, una sustancia encargada de transmitir con mayor rapidez los impulsos nerviosos. También se pueden generar cambios en la materia gris, el área encargada del procesamiento y la computación cerebral. Número 16. Visualizar. Al visualizar un objeto y describirlo a detalle en tu mente, estarás ejercitando tu cerebro y tu memoria. Además, pondrás en uso tus sentidos durante el proceso. Si quieres que el ejercicio sea más complejo, puedes probar visualizando objetos y metas futuras. Para visualizar una meta futura, debes concentrarte en cada uno de los pasos que debes seguir para llegar hasta allí y comprometer todos tus sentidos en ello. Este truco te permite dirigir a tu cerebro hacia aquello que más te importa y participar en la atención selectiva, que implica ver las cosas en las que has decidido enfocarte. Si imaginas el futuro con los mayores detalles posibles, la neuroimagen de tu cerebro registrará esto como una realidad, lo que te permitirá avanzar de manera más segura hacia ello. Número 17. Aprender algo nuevo. Los aprendizajes siempre estimulan a tu cerebro y amplían tus horizontes. Además, el aprender cosas nuevas mejora tu capacidad para comunicarte y para tomar decisiones. Por otro lado, los estudios han demostrado que si te mantienes aprendiendo, obtendrás muchos beneficios en tu salud mental, entre ellos la reducción del estrés, aumento del bienestar psíquico y mayores habilidades sociales. Para cultivar el hábito del aprendizaje, determina aquello que te gustaría saber, ya sea un área en la que te falte conocimiento o una habilidad en la que quieras mejorar. Fíjame 
metas y planifica cómo vas a adquirir el aprendizaje. Recuerda que hay muchas herramientas no convencionales que te pueden ayudar a obtener conocimiento como escuchar podcasts. Es importante que hagas espacio para el aprendizaje en tu rutina diaria y también es buena idea que te rodees de personas que también están aprendiendo algo, pues te puede servir como motivación y puedes compartir con ellas tus avances. Número 18. Hacer yoga. La práctica de yoga puede ayudarte a reconectar tu cerebro con tu cuerpo y a estar más presente y consciente en tus actividades diarias. Debido a que haciendo yoga te haces consciente sobre las posturas que toma tu cuerpo, esto puede beneficiarte, pues evitarás las malas posturas y podrás concentrarte mejor. Por otro lado, el yoga aumenta la producción de serotonina, así que tu humor mejorará y podrás relacionarte de mejor manera con las personas que hay en tu entorno. También disminuye el cortisol, la hormona del estrés, así que puede contribuir a disminuir tus niveles de ansiedad. Debido a que el yoga requiere de mucha concentración y coordinación, mejorarás estas capacidades y al mismo tiempo verás beneficios en tu memoria y en tu habilidad para aprender. A la larga, al fortalecer estas áreas, se podrán prevenir ciertas enfermedades neurodegenerativas como la demencia. Número 19. Armar rompecabezas. Los rompecabezas son una excelente manera de fortalecer tu cerebro, lo cual ha sido demostrado en estudios científicos. Con esta actividad generas habilidades cognitivas y te proteges contra el envejecimiento cognitivo visoespacial, ya que debes reconocer diferentes piezas y descubrir en dónde van colocadas, tomando en cuenta el panorama general. Si buscas una manera de desafiar a tu cerebro, esta es una idea genial y además te hará pasar un momento entretenido. Con esto potenciarás tu actividad mental, mejorarás la memoria a corto plazo y el razonamiento. Por si fuera poco, también estarás aumentando tu capacidad de resolver problemas en la vida real, desarrollarás tu visión espacial, tu imaginación y combatirás el estrés. Todo mientras pasas tiempo de calidad junto a tu pareja o familia. Número 20. Leer y escribir. Estudios neurológicos han encontrado que la lectura y la escritura regulares pueden reducir hasta un 32% el deterioro en la memoria durante la vejez. Para beneficiarte de estas dos actividades puedes sumarte a distintas opciones, como un club de lectura, suscribirte a una revista o periódico o incluso leer para alguien más, como tus sobrinos o tus nietos. A la par, no olvides escribir con frecuencia, pues esta actividad mejora la memoria de trabajo y las habilidades de comunicación. Para ello, puedes involucrarte en ejercicios de escritura creativa donde des rienda suelta a tu imaginación y también puedas aventurarte a escribir poesía, cartas o incluso abrir un blog en el que vuelques tus pensamientos o ideas. Sin importar qué tipo de escritura elijas, lo importante es que lo practiques con frecuencia y dediques tiempo a ello en tu rutina diaria para que se vuelva un hábito. Número 21. Jugar o dibujar. No importa si crees que no dibujas bien o si nunca has dibujado, atrévete a tomar un lápiz y dibuja lo primero que se te ocurra. También puedes recurrir a un libro para colorear para adultos. Si te involucras en actividades artísticas, estarás haciendo un ejercicio intelectual. Otra manera de estimular tu cerebro es con juegos como el ajedrez, sudoku, scrabble, trivias o aplicaciones de juegos mentales para activar tu cerebro. Escoge el que más te guste y prepárate para divertirte mientras estimulas tu mente. Número 22. Socializar. Una actividad tan simple como socializar con tus amistades puede ayudarte a preservar tus funciones cognitivas de acuerdo con un estudio que se realizó en 2019. De acuerdo con lo encontrado, las personas que tienen un contacto social frecuente tienen menores probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo o demencia. En ese sentido, es recomendable que no te alejes de tu círculo social y dediques tiempo a convivir con tus amistades. Para salir de la rutina, puedes organizar partidas de juegos de mesa o practicar un deporte con tus amigos. Visita este video con los hábitos de Albert Einstein que te pueden ayudar a mejorar tu inteligencia. ¿Cuál de estos trucos que has aprendido en este video crees que es más importante? Deja tu opinión en los comentarios. Dale a like si te ha gustado y suscríbete con la campanita. ¡Hasta pronto!